Radio, con interesantes segmentos de entretenimiento. Te presentamos los comercios. Pero vamos rápidamente, llega por aquí Rancel Lavata, cargado de noticias del mundo del espectáculo. Rancel, muy buenos días. Muy buenos días, amigo Jorge y amigos de Latino 107.9 FM, que nos siguen a través del Café Mañanero. ¿Cómo estamos, Jorge, por aquí? Bueno, ya ves, ya ves. Martes de estreno este hoy, sí, sí, martes de estreno. El cantante Pablo Alborán sorprendió a sus seguidores eh, con el lanzamiento de su nuevo álbum Vértigo. Por cierto, tras el éxito de su anterior disco Prometo y la gira con la que recorrió el mundo durante dos años, regresa con nuevas canciones en un momento álgido de su carrera, así lo declaró. En este álbum, que fue grabado durante el último año entre Miami y Madrid, incluye temas de gran referencia como Si hubieras querido y otros como Hablemos de amor, Corazón descalzo y La fiesta. Singles que han mostrado la versatilidad del malagueño. Enhorabuena, Pablo Alborán, y te deseamos éxitos desde aquí, desde el Café Mañanero. El artista urbano Bad Bunny por fin lanza nuevo videoclip Hoy Cobre. Hoy Cobre, en el que aparece el rapero Snoop Dogg y cuyo tema está incluido en su disco El Último Tour del Mundo. Primer álbum, recuerdo, íntegramente en español en encabezar la lista Billboard 200. Recuérdatelo, Jorge. Ok, un récord mundial. En el video musical dirigido por Strills aparece Bad Bunny en el techo de un camión en movimiento en una autopista desierta y en medio de una tormenta de arena con dólares volando, eso sí, mientras que el pie trata de mantener su balance y quedarse en pie. Esto es el nuevo sencillo de Hoy Cobré de Bad Bunny junto a Snoop Dogg. Hoy que empezamos el café mañanero hablando del zorro, <risa> más hace recordar precisamente una de las escenas del zorro. Qué fuerte, en ¿verdad? Sí, 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 sí. Bueno, bueno eh, bajamos un poco el volumen y pas eh, del trapo pasamos a una nota luctuosa, porque lamentablemente la primera leyenda negra de la música country, Charlie Pride falleció el pasado sábado a los 86 años de edad por complicaciones relacionadas con el COVID-19, informó su publicista Jeremy West Bay en un comunicado oficial. Pride, autor de éxitos como Kiss an Angel Good Morning, murió en Dallas, Texas. Hace apenas un mes, Jorge Anota, había recibido el premio a la trayectoria profesional por parte de la Asociación de la Música Country. Desde el Café Mañanero mandamos un abrazo a todos los allegados y familiares de esta leyenda musical. Charlie Pride estará siempre en nuestros corazones. Sí, luto en el mundo de la música. Lamentablemente, sí. Pero bueno, el show debe continuar, como se suele decir en el espectáculo. Bachata Rosa, la sublime poesía de Juan Luis Guerra, celebra 30 años. Sí, como lo oyen, ya han pasado 30 años desde que el álbum Bachata Rosa fue lanzado en 1990 desde la República Dominicana para el Mundo, porque este fue el álbum que le abrió las puertas a Juan Luis, a Juan Luis Guerra y su agrupación 440. Recordemos que también este álbum fue que le valió un Grammy. ¡Ay, qué orgullo! Un Grammy a la agrupación de Juan Luis Guerra, un disco compuesto por Bachata y Merengue, bajo el sello de Caron Record. Y el pasado viernes, que fue cuando se celebró exactamente el aniversario número 30, el mismo Juan Luis Guerra publicó en sus redes sociales 30 aniversario de Bachata Rosa. Gracias, gracias, mil gracias. Para la época, Jorge, se decía que con este disco Juan Luis Guerra le colocó saco y corbata a la bachata. Pero atención, además contiene un merengue con unos arreglos musicales y unas letras que exhiben una calidad distintiva. También se escribió que en su época fue el disco que le abrió las puertas, como dije antes, al mundo y que había vendido más de 5 millones de copias en ese momento. Permitió que Guerra se mantuviera firme en su gira por América Latina, Estados Unidos y Europa. Hoy en día Juan Luis Guerra es una leyenda musical y también se adapta a los tiempos porque con Spotify, que es una, una de las tantas plataformas en las que Juan Luis Guerra suele, suele encabezar las listas, 
eh, allí cuenta con casi 5 millones de oyentes mensuales. En el top de canciones populares lo encabezan Bachata Rosa, Burbujas de Amor y La Billy Rubina. Todavía se habla de La Billy Rubina, señores. 30 años de Bachata Rosa de Juan Luis Guerra. A propósito de la industria musical... Eh, lamentablemente esta semana se ha venido hablando mucho, se ha venido comentando más que comentando, debatiendo para ser preciso, que la industria musical ha sufrido daños eh, eh, a causa de lo del COVID-19, pues bien aquí les traigo el dato, la industria de los eventos en vivo Polestar declaró que registró pérdidas de ingreso de más de 30 millones de dólares en 2020 debido a la pandemia de coronavirus. Esto, repito, según Polestar. La publicación especializada dijo el pasado viernes que el sector de los espectáculos en vivo debía alcanzar un récord de 12.200 millones de dólares este año, pero que en vez incurrió en pérdidas de 9.700 millones. Explicó que la cifra proyectada de 30 mil millones de dólares en pérdidas incluye eventos no reportados, ingresos complementarios incluyendo patrocinios, boletería, concesiones, mercancía, transporte, restaurantes, hoteles y otras actividades económicas vinculadas a los eventos en vivo. Bueno, por el momento toca esperar para disfrutar de conciertos y eventos musicales. Pero mientras eso llega, yo les invito a disfrutar de la amplia gastronomía latinoamericana y mediterránea que ofrece Barbonao. En la calle 9 de octubre 23 bajo encontrarás desayunos, almuerzos, comidas, a escenas y platos por reservas. Ah, no olviden. Pueden disfrutar también de batidos tropicales servidos con leche o en agua, como usted prefiera. Te garantizamos la cerveza vestida de novia bien fría, como se dice a lo dominicano. Repito la dirección por si se te olvida. Calle 9 de Octubre, 23 Bajo, en Mazanaza. Allí te esperamos con atención personalizada. Y si no puedes salir o no tienes tiempo para visitarnos, también tenemos servicio a domicilio. Anota. Llama al número 617-630-497 y te atenderá directamente Paula con el sabor de lo bueno y un servicio personalizado. Recuerda, Barbonao en Mazanaza. Jorge, repite conmigo, porque ellos sí que tienen el, el sabor, sabor de, de lo, lo bueno. bueno. Sí, señor. Mi look es gracias al Chamo Barber Shop en la calle María Ross número 2 en Burjasot. Allí a dos pasos de la parada de metro Burjasot Godella línea 1 amarilla. Te esperamos con un amplio catálogo de estilos de cortes de pelo. Antes de pasar, importante. Reserva tu turno llamando al número 642-176247 porque el Chamo Barber Shop sí que tiene todos los estilos a ritmo de bachata. Me despido. Recordándoles que el entretenimiento continúa en nuestra cuenta oficial de Instagram, arroba el café con Jorge Rivera. Gracias, Rancel. Yo siempre agradecido. Será hasta mañana.